¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Fabián Bernal, gracias por estar aquí nuevamente y sí, ¿será que este 2020 van a cambiar las leyes de inmigración? ¿Será que va a ser más fácil venir a trabajar a España? Pues parece que sí. La semana pasada nos sorprendieron y voy a explicar qué está pasando en la política española. En los videos anteriores, los dos o el par de videos anteriores que había montado sobre migración y si venir a España o no venir a España, había dicho muy claramente que no se iba a regularizar a los migrantes que están aquí de forma ilegal en este momento en España. Se explicaba el que no hay por qué, porque existen ciertas leyes que ya se están aplicando para poder legalizar a estas ciertas personas y una de las leyes más importantes sobre ese tema es el arraigo social. Después de los tres años, una persona puede pedir arraigo y cumpliendo ciertos requisitos se le podría dar la posibilidad de poder obtener todos sus papeles de forma legal para poder vivir aquí tranquilamente y poder trabajar. ¿Qué pasó la semana pasada? El ministro José Luis Escriba, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migración, tuvo que presentarse en el Congreso de los Diputados y nos dio una información muy, pero muy valiosa. Él está pensando en cambiar la normativa y las leyes que rigen en este momento las formas de inmigración en España con respecto a la forma de trabajar. Por eso les digo, no es que vayan a legalizar a ninguna persona que haya entrado de forma o que haya permanecido de forma ilegal aquí en el territorio español no se ve claramente el por qué habría de hacerlo si existen ya leyes que permiten hacerlo de otras formas. ¿Qué dijo él en su presentación frente al Congreso de los Diputados? Él primero advirtió que las leyes y los procesos que se están manejando en este momento en España son entre comillas, muy atrasados, son presenciales, generan colas y demoras en las instancias que le permiten a una persona solicitar visas, solicitar arraigo, asilo, todo este tipo de cosas y que para el siglo en el que estamos, 2020, con miras al 2021, se sienten muy atrasadas. Es lo que va a intentar es cambiar un poco la normativa para que sea mucho más simple poder hacer o realizar todas estas solicitudes, que mejor que sea así para todos nosotros. ¿Cuál es el cambio que él está proponiendo? Primero, es hacerlo de forma telemática, de forma online, que todos estos registros puedan hacerse ahora directamente en el ordenador y que no tengamos que asistir a citas presenciales, citas demoradas y cosas que nos hacen demorar un poco todo el proceso que generan esas colas listas de espera y personas que te terminen durmiendo como él mismo lo dije en la calle. Él quiere un poco avanzar en estos temas, pero ¿qué es lo mejor que está pasando en este momento? Para las personas que no lo sabían, el año pasado se había empezado con un plan piloto para poner en práctica un visado de personas que quisieran venir a España a buscar empleo. Este plan piloto solo comenzó con argentinos y con argentinos que fueran hijos o nietos directos de españoles. ¿Cuál es el problema que el ministro dijo compareció frente al Congreso? Él dice que estas personas que vinieron, además de que fueron muy pocas y el plan, entre comillas, mostró unos datos más o menos de fracaso, es porque cuando una persona llega a España a solicitar empleo, siempre hay que cumplir con ciertos trámites. Uno va a una empresa, solicita empleo, la empresa le pide a uno inscripción en la seguridad social, DNI, un montón de cosas que estas personas que venían de Argentina, pues no no tenían porque solo venían. Además que solo podían estar acá por tres meses. Era un tiempo muy corto para encontrar un trabajo. Así que tras de que vinieron pocas personas, pocas personas pudieron encontrar trabajo porque no cumplían los requisitos y la ley les exigía a devolver. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice él? Que hay que mejorar ese plan de que personas de Latinoamérica sí puedan venir a solicitar empleo en España, pero obviamente hay que cambiar la normativa. Primero, tres meses son muy cortos y segundo, hay que cambiar un poco la información a las empresas o darle más información a las empresas o modificar también esa ley de que no haya trabas para que esas personas, así tengan el ofrecimiento de la empresa, puedan obtener ese cargo laboral porque la ley es la que no está permitiendo que se cumplan y que haya un engranaje completo para que las personas se pueden quedar. ¿Qué es lo beneficioso de esto? 
sabemos porque el ministro mismo lo ha dicho, no me acuerdo en este momento de las cifras exactas y ya me he dado cuenta que he dado algunas cifras un poco distorsionadas, por ejemplo en el video pasado hablé de 150 mil casos de asilo el año pasado y eran solo 120 mil, la diferencia es muy grande de 30 mil, entonces no quiero volverla a embarrar, pero sí sabemos que él ha hablado de que España necesita un montón de migrantes anuales para poder mantener su estado de bienestar y todo el estado de trabajo y la cadena de trabajos que se necesitan para poder pagar las pensiones de toda esa comunidad de personas que han trabajado durante toda la vida y ahora quieren retirarse, obviamente obteniendo todas estas prestaciones que el gobierno les ha ofrecido durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? La sociedad española no es capaz por sí sola de generar ese tipo de contribuciones a la economía, así que necesita de migrantes Obviamente migrantes de todos los países, necesitarán migrantes europeos, asiáticos, latinoamericanos, mano de obra para un montón de trabajos. Eso nos beneficiaría en un montón porque ellos ya entendiendo esas cifras, esa necesidad de la mano de obra latina o extranjera, pues van a facilitar un poco todo el trámite para que podamos llegar a España y obtener de forma más fácil ese tipo de trabajos. Para las personas que no lo sabían, existe un catálogo de empleos de difícil acceso aquí en España. Trimestralmente eh, sacan unos listados del, del gobierno español diciendo las empresas a quienes están buscando y a quienes no han encontrado. Ese listado lo ofrecen porque ya han escuchado que hay un visado para personas que quieran venir a trabajar acá y que si uno cumple ciertos requisitos y si España no tiene a las personas o migrantes que ya estén acá que puedan trabajar en eso, necesitan abrir las puertas y traer a esa persona desde el extranjero para cubrir esa vacante laboral. Ese listado lo que nos dice es por regiones cuáles son esos empleos de difícil acceso o que las empresas no han encontrado en el territorio español. Ese listado, por si a las personas les interesa, déjenme en los comentarios si lo publicaré o escribiré cuáles son esos empleos, porque sí, hay cocineros, hay camareros y un montón de empleos más que están buscando por todo España desde el año pasado y bueno, desde hace cinco o más años y que si una persona tiene esos requisitos podría venir fácilmente a trabajar a España, ya saben, Déjenme en los comentarios si les interesa saber cuáles son y los pondré en el primer comentario y lo fijaré para que puedan verlos o leerlo y seguramente en el próximo video ya les diré que están públicos para que puedan entrar a ver cuáles son esos trabajos a los que se puede aplicar por un visado fácilmente porque el gobierno está diciendo que se necesitan empleados justamente en esas profesiones, en esas labores aquí en España. Pues se lo dejaría ahí. Lo que están diciendo también, lo que dijo el ministro durante su comparecencia en el Congreso, fue que ese listado también ya es muy antiguo y que, según tiene entendido, hay más empleos y más cosas que necesitan desde España, así que hay que modificarlo para que sea más dinámico y sea muchísimo más fácil acceder a esa información y que las personas puedan venir desde su país de origen a trabajar legalmente aquí en España para esos trabajos. Muy buena noticia para todos nosotros. Además, además nos ha sorprendido también con todo este tema sobre el asilo. Mi video pasado fue justamente sobre este tema porque es muy complicado conseguirlo. Solo el 5% de las personas que se presentaron el año pasado obtuvieron una resolución favorable para su asilo y él lo que está diciendo es que España, ya lo habíamos dicho también, es uno de los países que menos asilos obtiene las personas o que España da en la Unión Europea y eso lo quieren cambiar. Quiere que haya más acceso a esos asilos, que más personas puedan recibirlos, sobre todo en nombre a los casos africanos que están llegando en pateras a las Islas Canarias y que se está volviendo un tema complicado. Ya han puesto a más personas a trabajar en las islas para intentar poder acoger más rápido o solucionar trámites de este tipo allí. Pero la noticia también es que hay un montón de edificios abandonados por todo España. Él dice que son edificios de, que pertenecen al gobierno, al Estado, así que los van a tomar, a remodelar y que los van a usar para poderlos incluir en todo este sistema para la inclusión de personas en albergues. Ya les había dicho yo en los videos anteriores 
que solicitar esos asilos es un problema y que ya están desbordados y que no hay cupo para todo el mundo en los albergues y entonces por eso terminan personas durmiendo en la calle, pidiendo ayudas en los barrios, trenes, metros, sistemas públicos de transporte. Entonces él está diciendo que van a mejorar eso también durante este año, que van a abrir más servicios y van a intentar abrir plazas para poder recibir a más gente. Vean ese video sobre asilados, no es para todo el mundo, para casos específicos, para casos de extrema necesidad, pero se van a abrir más plazas. Ahí en ese video, como les decía, está ya toda la información sobre cómo se solicita, qué es lo que hay que hacer, qué preguntan, qué no, todo este tipo de cosas. Pero esto es una noticia muy buena para todos porque desde el ministerio, desde el gobierno se están dando cuenta que sí necesitan abrir las puertas para muchas más personas y vamos a tener la oportunidad, muchos más latinos, además del resto del mundo, de presentar visados para poder venir a trabajar aquí a España legalmente, a obtener todos los beneficios de un país como estos y entrar al sistema de salud, de pensión y todo lo que maneja España que es muy, muy bueno. Ya saben que aquí hay salud universal, por ejemplo, ya hablaremos de eso también en un nuevo video y explicaremos a qué derechos tiene una persona migrante, turista o residente aquí en España sobre la salud. Así que eso es todo. Qué felicidad, las cosas están cambiando muy bien a favor de todos nosotros. El gobierno lo reconoce. Todo está dado para que este año sea un año de sorpresas en tema de inmigración y de visados para venir a conseguir trabajo aquí legalmente en España así que un aplauso por el gobierno gracias por reconocer también el esfuerzo de miles de latinos que están trabajando acá de pronto de ilegales pero que le están haciendo un favor a la economía española y bueno esperemos a ver qué pasa pronto publicaré un nuevo video explicando más cosas de interés para todo el mundo sobre España, sobre vivir acá, sobre todos los beneficios sobre cómo conseguir dinero, sobre todo todo para estar acá los primeros meses y cosas de ese tipo, así que nos vemos muy pronto, gracias por estar acá, por favor un like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos muy pronto, chao